ఆర్ట్స్ కాలేజ్లో బీఎస్సీ చదువుతున్న మానస అనే నేను కాలేజ్లో ఒక వింత అనుభవానికి లోనయ్యాను ఒకరోజు ఎప్పుడూ వచ్చే టైంకి నేను కాలేజ్కి వచ్చాను ఖాళీగా ఉన్న క్లాస్ రూమ్స్ కారిడార్స్ నిర్మానుషంగా ఉన్న కాలేజ్ ఆవణ చూసి ఏంటబ్బా ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా రాలేదు అని ఆలోచిస్తూ ఉంటే అప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఆ రోజు ఆదివారం హాలిడే అని నా మతిమరుపుకు నేనే నవ్వుకుంటూ ఉంటే స్పీడ్గా ఒక అందమైన కారు వచ్చి నా ముందు ఆగింది అందులో నుంచి ఒక బంగారు బుజ్జిబాబు దిగాడు ఓర చూపు అలా పాస్ చేశాను టక్కునిక్కడ చేయి పెట్టుకున్నాడు ఏమిటి గుండె జబ్బా స్టూపేట్ మూడు పాడు చేయకో అది ప్రేమ జబ్బే లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ ఆ తర్వాత ఏమైంది ఏమవుతుంది స్విచ్ వేస్తే లైట్ వెలిగినట్లు మా ప్రేమనే పుష్పక విమానం మానస సరోవరం నుంచి టేక్ ఆఫ్ అయ్యింది ఇంతకీ నీ ప్రేమ ఇక్కడ ఎక్కడున్నాడే ఆకాశంలో అలా అలా విహరిస్తూ ఉంటాడు కాంపదేశి విమానం పైలట్ చచ్చా పైలట్ కాదే బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ రోజుకి ఇరవై గంటలు విమానంలోనే ఉంటాడు మరీ అంత బిజీగా తిరిగే మనిషిని ఎలా కలుసుకుంటావే ఒక్క ఫోన్ కాల్ తో కాల్ ఇండియాలో పెడతాడు ఏ ఇది కోస్తుందే నాకు సొరకాయ కోయడమే రాదు కోతలేం కోస్తానే నువ్వు చెప్పిందే నిజమైతే రేపు విమానంలో నీ ప్రేమ్ ఇండియాలో దింపో నీకు ఐదు వెలుస్తాను ఎందుకు ఎలా చూస్తావు నిజమైతే పన్నుకాయ పన్నానికి రెడీయా బెట్ డన్ రేపు ఎయిర్పోర్ట్ లో కలుద్దాం ఏ ఇలా ఉండే క్లాస్ కాదు రెడీ
విజయ్ నువ్వు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి సరాసరి ఇంటికి రాలేదా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి సరాసరి ఇంటికి వచ్చానే నో మైడియర్ నలిగిన నీ బట్టలు కమిలిన నీ బుగ్గలు నువ్వెవరితోనో ఘర్షణ పడి వచ్చినట్టుగా ఉంది మమ్మీ నిజంగా నువ్వు జస్టిస్ అనిపించుకున్నావు ఎయిర్పోర్ట్ లో ఒక స్మగ్లర్ పసిపిల్లను చంపబోతుంటే అటాక్ చేశాను ఎనివే ఐడియట్ ని కస్టమ్స్ వాళ్ళు పట్టించేశాను కంగ్రాస్ మై చే ఆ పరీక్షలు బాగా రాసావా బాగా చదవాలనే కదమ్మా చిన్నతనంలో నన్ను దేరాదు అని పంపించింది మమ్మీ నువ్వు జస్టిస్ బ్రహ్మ మనుషులకు తలరాత రాస్తాడు నువ్వు కోర్టులో దోషులకు తలరాత ఈ పెన్ తో రాయాలి ఇది నా ప్రెజెంటేషన్ డోంట్ వరీ ఫ్రెండ్ నీ జబ్బు ఏమిటో కనిపెట్టాను మామూలు మందులతో నీ రోగం తగ్గదు అందుకే నీకు స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాను ఈ సుత్తితో నీ నెత్తి మీద ఈ రెండు మేకలు తిక్కొట్టా దాంతో నీ జబ్బు ఈ రెండు కాళ్ళ మిచ్చిగా పారిపోతుంది భయపడకూడదు హలో ఫ్రెండ్ నీకు పిచ్చా డోంట్ వరీ నేను కొత్త ముందు కనిపెట్టా నీ పిచ్చి కుదురుస్తా స్మైల్ స్మైల్ ఏమిటమ్మా ఇది భర్త అంటే గౌరవం ఉండొచ్చు కానీ అతని ఇలా అఘాయిత్యం చేస్తూ ఉంటే చూస్తూ ఊరుకుంటామే నీకు ఏమైనా మతిపోయిందా నాకు వాటిలాగే మతిపోయి ఉంటే బాగుండేది అమ్మా లోకానికి న్యాయమూర్తిని కన్న బిడ్డకు అపరాధిని నీ బాధ నాకు అర్థమైందమ్మా తన తండ్రి పిచ్చివాడని తెలిస్తే విజయ్ బాధపడతాడనేగా అతనికి నేను చెప్తాను ఆ సంగతి చెప్పలేకని వాడిని చిన్నప్పటి నుంచి పొరుగు రాష్ట్రంలో పెట్టి చదివించాను అతను అడక్క ముందే మనమే చెప్తే మంచిదేమో ఆ కథ వింటే విజయ్ నాకు దక్కడ సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈ శేష ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పే బాధ్యత కాలానికే ఇచ్చాను ఏంటి పెద్దన్న ఎవడో అసమర్థుడికి పనప్పగించారు వాడు ఎయిర్పోర్ట్ లో డైమండ్స్ తో సహా పోలీసులకు దొరికిపోయాడు కేసు కోర్టుకు రాని నా వాదనతో కోర్టుని దడదడలాడించి వాణ్ణి బయటకు తీసుకొస్తాను కోర్టు దాకా ఎందుకు చిందన్నా వాణ్ణి పోలీస్ స్టేషన్ లోనే కత్తికో కండగా నరికి సర్పభూషణ్ రావు తమ్ముడిని మరొక్కసారి నిరూపిస్తాను నా క్యారెక్టరే మీకు అర్థం కాలేదురా నా డబ్బు నీ సాహసం చిన్న తెలివి ఈ మూడు కలిసి దొరికిన మనిషిని ముచ్చటగా అంతం చేయాలి ప్రకృతికి తెలియకుండా వికృతంగా మార్నింగ్ డాడీ వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నావా డ్యూటీకి టైం అయింది అనుకుంటాను వెళ్ళరా వెళ్ళరా అదేంటి డాడీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సింది నేను కాదు నువ్వు గుర్తొచ్చింది గుర్తొచ్చింది మెంటల్ హాస్పిటల్ మెంటల్ డాక్టర్ నేనే కదా ఏమిటనమ్మా డైలీ ఆ మెంటల్ పేషెంట్ ట్రీట్ చేసి ట్రీట్ చేసి నాకు కూడా కొంచెం మెంటల్ మెంటల్ ఇంతకే ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు యోగా సెంటర్ పందులోకి వెళ్తున్న డబ్బు ఏం చేసావు నా లిప్స్ మోడల్ లో కేక్ చేయించి ఫ్రెండ్ ఇచ్చాను లిప్స్ కేక్ ఎందుకు లేకపోతే నా పెదవుల్ని కొరుక్కు తినేసేలా ఉన్నాడు అంత గొప్ప కిసా అవునే రాత్రంతా చంపేశాడు అంటే రూమ్ కొచ్చాడా ఫోన్ లోనే ఫోన్లోనా ఫోన్లో అయితే మాత్రం వదిలేడా ఐ లవ్ యూ అని వంద సార్లు అని ఉంటాడు ఐ వాంట్ కిస్ యూ అని వెయ్యి సార్లు అని ఉంటాడు పాపం రమ్మనకు పోయామే పనుందని మార్నింగ్ ఫ్లైట్ కి స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళాడు లేదు డాలి నేను ఇక్కడే ఉన్నాను నువ్వు రాత్రి ఫోన్ పెట్టేసిన తర్వాత అసలు నిద్రే పట్టలేదు వెదవా ఫారెంట్ నీ కౌగిల్ కంటే ముఖ్యమా నీ కిస్ కంటే ముఖ్యమా తెలియకుండానే ఎయిర్పోర్ట్ లో ముద్దిచ్చావా వచ్చాక తిరిగి వెళ్ళడం నాకు అలవాటు లేదమ్మా ఆ రోజు నువ్వు నా బొగ్గు మీద ముద్ర వేశావు ఇప్పుడు నేను నీ పెదాల మీద సంతకం పెడతాను 
జానీ గారి గురించి కస్టమ్స్ ఆఫీసర్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన ఎవరో తెలిసిందా మీ పాతకారు డ్రైవర్ ధర్మరాజు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినందుకు ప్రభుత్వం దగ్గర ప్రతిఫలం కూడా తీసుకున్నాడు నా క్యారెక్టరే వాడికి అర్థం కాలేదు ఏరా ధర్మరాజు ధర్మాన్ని కాపాడటానికి నడుం కట్టావా ఇప్పుడు ఆ నడువే ఎరొగ్గొట్టానికి వచ్చావురా మేము వీడిని మర్డర్ చేశామని రిపోర్ట్ చేశావో నువ్వు మర్డర్ అయిపోతావు వెంటనే శ్మశానానికి లాక్కెళ్ళు తల్లికి బిడ్డను కనే అర్హత ఉండొచ్చు ఆ బిడ్డకు పాలిచ్చి పెంచే అధికారం ఉండొచ్చు కానీ కాటిలో కాల్చి బూడిద చేసే హక్కు ఆ తల్లికి హిందూ ధర్మం ఇవ్వలేదమ్మా ధర్మమే నా బిడ్డ రూపంలో వల్ల కాట్లో కలిసిపోతుంటే ఇంకా ధర్మం ఎక్కడుంది బాబు వల్ల కాట్లో కలిసింది కాబట్టి ధర్మం న్యాయాన్ని ఆశ్రయించింది నీ కథ ఏమిటో విన్నాను నా బాధ్యత ఏమిటో తెలుసుకున్నాను నేను పెట్టిన ఈ చితిమంట ఆరక ముందే నీ బిడ్డ బూడిదగా మారక ముందే నీకు న్యాయం జరుగుతుంది భైరవ భైరవ
నీ చేతుల కంటిన ధర్మరాజు రక్తాన్ని శ్మశానంలో చితి మంటలతో కడుగుదామని వచ్చారు నీళ్లతో కడుకుంటారు కానీ నిప్పులతో ఎలా కడుకుంటారు బురదంటితే నీళ్లతో కడగాలి నెత్తురంటితే నిప్పుతోనే కడగాలి బిడ్డను నీకు దక్కకుండా చేసిన కిరాతకుడు నీ కాళ్ల దగ్గరే ఉన్నాడు వాడికే శిక్ష విధిస్తే నీలో రగిలే ప్రతీకార జ్వాల చల్లారుతుందో ఏ శిక్ష విధిస్తే నీ బిడ్డ ఆత్మ శాంతిస్తుందో నిర్భయంగా ఆ శిక్షను విధించు శత్రువులో కూడా కన్న బిడ్డను చూసి క్షమించే తల్లి వమ్మాను నీలాంటి తల్లులున్న బట్టే ఇలాంటి రాక్షసుల ఆటలు సాగుతున్నాయి నేను చేసిన న్యాయం నీ గర్భశోకాన్ని పోగొట్టకపోవచ్చు కానీ వీడి మూలంగా మరో కన్న తల్లి కడుపు కోతతో కన్నీళ్లు పెట్టకూడదు
ఈ రెండేట్ల పడిన మీద నేను దిక్కులేని అక్కుపక్షలాగా పడేసి పంపింది ఎవర్రా చెప్పరా ధర్మరాజు చంపాలనే కోపంతో నా కాలు నరికేశాడు వాడు ఎవడో ఎక్కడుంటాడో వాడి పేరు ఏమిటో తెలుసుకో పేరు అగ్గి రాముడు రామరాజ్యాన్ని శ్మశానంలోనైనా స్థాపించాలని రాముడని పేరు పెట్టుకున్నా నేరస్తుల్ని అగ్గితో సంస్కారం చేస్తాను గనక అగ్గి రాముడని పిలుచుకుంటున్నారు నేరస్తుడిని పట్టుకునే పోలీసు నా భైరవుడు నేరాన్ని నిర్ధారణ చేసేది నేను శిక్ష వేసేది బాధితులు సార్ సార్ ఎప్పుడు సార్ నేను మీ భావన కాదు సార్ ఉద్యోగం కోసం తిరుగుతుంటే నాకు ఆఫీసర్లు తెలుసు నాయకులు తెలుసని మీరా బజార్ నుంచి సారా బజార్ వరకు తీసుకొచ్చారు ఇప్పటికి పది సీసాలు కొట్టించాను మరి నా ఉద్యోగం సంగతి ఏం చేశారు సార్ వాళ్ళు నాకు తెలుసునని చెప్పి తిని గాని నేను వాళ్ళకి తెలుసునని చెప్పి తినా ఎంత మోసం సార్ మోసం పచ్చి మోసం సార్ అందుకే తగుబూతుల మాటలు నమ్మకూడదని నీకు తెలియదా ఇచ్చేవాడా తైలాలంటోయ్ తైలాలు లైలా వాడిన తైలాలు సంసార తైలం సంతాన తైలం కాళ్ళు పడిపోయినా చేతులు పడిపోయినా నడుపు పడిపోయినా ఊస్తే చాలు లేస్తాయి ఇదిగో మళ్ళీ ఆ తైలం ఉందేటే ఏ తైలం అదే ఆడమ్మగా తుక్కుపోయే తావ తైలమే బాబా నిన్ను బైక్ మీద చూస్తుంటే నాకేమనిపిస్తుందో చెప్పనా మా తాత ఎక్కడికే వచ్చాడా మనసు పడ్డ పిల్ల పక్కనుంటే మీ తాత గురించి అడుగుతావేంటి మనసు గినసు అని పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుకు నా మొహం చూస్తే ఎందుకు మంట పడతావు మంట నా పేరులోనే ఉంది నువ్వు అగ్గివి నేను మల్లిని మల్లెలతో మంట అరుపుతా తాగుదామని రాలేదు రా తాగి చెడిపోతున్న వాళ్ళు అందరిని రే మీ పేగులు మాడిపోతే తాగుడు మానేయండి అని చెప్పడానికి వచ్చాను రా ఈ గాడిలంతా కలిసి నా చేత బలవంతంగా తాగించారు నాది ఏమి తప్పు లేదు భువనగిరి బాబ్జీ గారా రండి హంస వారికి కూల్ డ్రింక్స్ తీసుకొచ్చామండి కూల్ డ్రింక్ ఇచ్చినా కూల్ చేయాలని చూడకుండా క్యాష్ ఇప్పుడు ఇవ్వలేను బాబ్జీ ఇప్పుడు ఏంటి అసలు ఇస్తావాను అసలు నా క్యారెక్టర్ నీకు అర్థం కాలేదు ఏమర్థం కాలేదు అయ్యా దునియా మొత్తం అర్థమైంది యాభై లక్షలు ఇస్తే గా స్మగ్లింగ్ వస్తువులు చేతికి అందినాక డెబ్బై లక్షలు ఇస్తానండి ఆశ చూసినావు గాడా వాయిదా స్తానాడు ఈ మనిషి పట్టుబడి ఉండు డైమండ్స్ కథం నీ మనిషి కథం ఇంకేం ఇస్తావాయను ఇవ్వలేమని తెలుసుకున్నావు కదా మరొక్క స్మగ్లింగ్ జయప్రదంగా మూసే వరకు ఆగు సచ్చినాగా వీళ్ళు నా తాన గిరిపెట్టిన కదా ఇగో దస్తావేదులు నా చేతిలోనే ఉన్నాయి కోర్టు కలిసి జప్తు చేయిస్తా ఈ ఇంటి బయట కుక్కలు మొరుగుతే కర్రలతో కొట్టి చంపటం ఈ ఇంటి లోపల పరాయ మనిషి పెదవి కదిపితే కాల్చి చంపటం నాకు అలవాటు గట్లనా ఒరే దస్తగిరి సప్తగిరి జరారండి నేనేమన్నా హౌలే గంది అనుకున్నారా నేనొచ్చింది ఇజ్జత్ లేని వాళ్ళు తానకన్నా కెరకనే ఇగో నీ కాడున్నది బుల్లి తుపాకి నా కాడ పెద్ద పెద్ద తుపాకులు ఉన్నాయి ఇగో యాదు మరవద్దు రేపటి కల్లా డెబ్బై లక్షలు ఇచ్చిన రాసారే మళ్ళా లేకపోతే ఇల్లు కథం పదుండ్రి బాబ్జీ గాడు మట్టిలో కలిసిపోవాలరా ప్రకృతికి తెలియకుండా వికృతంగా చావాలి
अरे वो बदमाश का बच्चा सस्ता वाले इंदी लगा रोड तक टंगा नहीं पड़ेगा इंदु यार लेवू नी अबर लेवू बापरे तुम्हु अरे बाड़ी कर शेर दे चुनू सत्भूषण <laughs> मुद्दा सिनेमा हाल इतने चूसी पलक साक्षी बाबी की पिल अत की मिल वार सत्यवन बड़े व्यक्ति मतमे बाबी मरणिस्ते अत आस्ति चंदे अतनी अतम हत्य चे आमायक फणिभूषण राव मेद को नैटा अबद्ध इतने ड्रैवर् तम हत्य चूस प्रत्यक्ष साक्षि प्रवेश अमतिवल को संप असेंगड़ोपर <laughs> Excuse me, Your Honor. Sakshi patta pagalu ani chepindi. Aksharala ne zom. Adela sajjo. Current le de. Meru dayto yeh calendar parsi liste. Aaroj nindu pournami. Pournami venello manishi mukhani gurte instaan ki vilundi. Aun jeetji garu. Aap pournami vilulo ne hanto ko ne gurte patta galiya nu. Kani ka mudda yeh nindi thodu kaadhe ne. One minute. Yeh panchangollo yeh undo chada vandi. Padhihe na vatari ko ratri. प्रवेश साक्षि दाक्षिनी चूपी अबद्धमी तेली प्रासीक्यूशन साक्षि सत्यम वूला आधार मुद्दाई फणिभूषण राव को ईपीसी मूड वेक्शन प्रकार उसे
चुद जस्टिस जानकीदेव गारी मन की का गुच्छुकी
మల్ల కాలి దీపం నీలో వల్డు చేత రూపం ఇంకా నీతో చేస్తాను నన్ను సతాయించకే మల్లెల్లో ముంచి ఉడాయించకే ఏమిటల బొమ్మలా నిలబడు పొద్దున్నే ఎవరి ముఖం చూసానో ఏటో ఏం చక్క కాజు పెంకుచ్చుకుంది నీ చేతులతో నాకు కట్టు కట్టావు నువ్వు అలాగే కులుకుతూ తిరుగుతూ ఉండు గాజు పెంకు కాదు ఏకంగా గాజు బుడ్డే గుచ్చుకుంటుంది హలో ఎవరు మాట్లాడేది విజయ్ వన్ మినిట్ ప్లీజ్ ఏమిటిసానా పిలిపించుద్దాం అయినా కుర్రాడు తాపత్రయం చూస్తుంటే నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడేమో వెంటనే పోలీసు వచ్చి ఏర్పాటు చేస్తా కాస్తుంటే ఆ కారు కింద పడేవారు నాకేమైపోయినా పర్వాలేదు బాబు ఆ కారు నడుపుతున్న మీ నాన్నగారిని కాపాడు ఆయన మా నాన్న అవును బాబు అసలే మతి లేని మనిషి ఏం ఆఖ్యం చేస్తాడేమో వెళ్ళు అరే కంగారు నిజం చెప్పేసి అంటే ఇప్పుడు ఎలాగా జానకి దేవి గారికి ఫోన్ చేయాలి అరే అగిపింది హై ఫ్రెండ్ ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నాన్న పిచ్చివాడని నాకెందుకు చెప్పలేదు అని నేను అడగటం లేదు ఇప్పుడు ఇంటికి ఎందుకు తీసుకొచ్చావు అని నువ్వు అడగొద్దు తండ్రికి దూరంగా నేను ఉండలేను అందుకే శాశ్వతంగా ఇంటికి తీసుకొచ్చాను మతి స్థిమితం లేని నీ తండ్రి ఇన్నాళ్ళు హాస్పిటల్లో ఉన్నాడన్న నిజం నీకు చెప్పకుండా మోసం చేశాననుకుంటున్నావు కదూ ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి తల్లి తన బిడ్డను నిద్రబుచ్చేందుకు చందమామ రావే జాబిల్లి రావే అంటూ దిగిరాని ఆ చందమామ దిగువస్తాడని తన బిడ్డను నమ్మిస్తుంది నేనెప్పుడూ నిన్ను అలా నమ్మించలేదు ఆగడం చేస్తున్న పిల్లాడి నోరు ఊహించటానికి అడుగో బూచోడొస్తున్నాడని అందరి తల్లులు భయపెట్టినట్టుగా 
నేనెప్పుడూ నిన్ను భయపెట్టలేదు నీ కన్న తండ్రి మతి తప్పి ఆసుపత్రి పాలైన సంగతి నా నోటితో నీకు చెప్తే నీ కంట కన్నీటికి బదులు నెత్తురొస్తుందని నీ తల్లి గొంతు మోగపోయింది బాబు అన్న నీ బాధ నాకు అర్థమైంది ఎంత ప్రయత్నించినా తమ్ముడు కన్నాని శిక్ష పడకుండా తప్పించలేకపోయాను నన్ను క్షమించు నా క్యారెక్టరే నీకు అర్థం కాలేదురా ఏనుగు చచ్చినా వెయ్యే బతికినా వెయ్యే అనేవారు ఆ రోజుల్లో ఈ రోజుల్లో కన్నా ఉన్నా లేకున్నా కోటి రూపాయలే అంటే పొగా కూడాను కదా అక్కడ నీకే తెలుస్తుంది మీకు ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్తున్నాను వినండి ఇంకా సేపట్లో ఈ గోడౌన్లో ఉన్న సరుకు చూసుకోవడానికి బ్యాంక్ మేనేజర్ వస్తున్నాడు ఇది మన ఫణిగాడి పేరులో ఉంది కనుక నువ్వే ఫణి పోషణ రావని చెప్పాలి కొత్తగా వచ్చిన అండి మీ తమ్ముడు వివరాలు అని తెలియగా వాణి నమ్మించడానికి కదా అని పిలిపించింది ఇదిగో ఆ బ్యాంక్ మేనేజర్ ముందు ఈ శశిభూషణ్ రావు ని నువ్వు ఫణిభూషణ్ రావు అని పిలవాలి అలాగే త్వరలో వృద్ధి పడుతున్న మా ఫణిగాడి పేరు మీద మనం కోటి రూపాయలు లోన్ శాంక్షన్ చేసుకోబోతున్నాం మంచి సరుకు తీసుకొచ్చి స్టాక్ చేశాను సర్పభూషణ గారు కోటీశ్వర్లు మీకు లోన్ ఎందుకండి వ్యాపారం కదండి రేటు తక్కువలో మా వాడు ఈ పొగాకం తమ్మేశాడు అనుకోండి మూడు కోట్లు నష్టం వస్తుంది అలాగా అదే మీ దగ్గర లోన్ తీసుకుని మంచి ధర వచ్చినప్పుడు అమ్మాననుకోండి మీ కోటీ తిరిగి కట్టేయగా నాకు రెండు కోట్లు లాభం ఐసి అప్లికేషన్ ఫామ్ తో బ్యాంకు వస్తే మీకు వెంటనే లోన్ శాంక్షన్ చేయిస్తాను హైకోర్టులో అప్పీల్ చేశాను కేసు నడుస్తోంది నువ్వు విడుదలవుతావనే ధైర్యం లేకపోతే ఇంత డబ్బు అప్పెంత తీసుకుంటావా ఇదిగో సంతకం పెట్టు ఏమిటో కత్తులతో ఆడుకొని చాలా రోజులైంది కలం చేతికి ఇచ్చావు అన్నయ్య మన కేసును హైకోర్టు రిజెక్ట్ చేసింది కదా చిన్న మా క్యారెక్టరే నీకు అర్థం కాలేదురా ఎల్లుండి పొద్దున్నే నేను ఉరి తీస్తారు అంటే వాడు సంతకం పెడతాడు పెట్టకపోతే కోటి రూపాయలు రావు వచ్చాక వాడు చచ్చాక మనం ఈ అప్పు తీర్చాల్సిన అవసరమే ఉండదు ఈ లోపుగా ఎవరికీ తెలియకుండా గోడౌన్లో ఉన్న పొగాకి తీర్చేసి దాన్ని గడ్డి పెట్టాను నీ క్యారెక్టర్ ఏమిటి అప్పుడప్పుడు చెబుతూ ఉండన్నయ్య లేకపోతే ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ నిర్ణయం నా మీద తీసుకుంటావు ఫణిభూషణ్ రావు గారు ఈ లోన్ ఫార్మ్స్ మీద సంతకం చేయండి అలాగే మేనేజర్ గారు ఏమిటి డైమండ్స్ వచ్చా అవునండి ఎక్కడి నుంచి తెప్పించారు మొన్న మా ఫ్రెండ్ ఫారెన్ నుంచి వస్తూ తీసుకొచ్చాడు వెరీ గుడ్ చాలా బాగుంది యువర్ టేస్ట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ మేనేజర్ గారు ఇవిగో సంతకాలు చేసిన పేపర్లు థ్యాంక్ యూ ఫణిభూషణ్ రావు గారు ఇక మీరు క్యాష్ రా చేసి తీసుకెళ్ళారు బెరార్ బిల్ తీసుకురా ఓకే సార్ ఈ అవకాశం పోతే మళ్ళీ దొరకదు ఏంటి డాడీ అదే ఏం లేదమ్మా నువ్వు ఆపిస్తుండు నేను ఇప్పుడే వస్తాను మీకేం కావాలి మేడం నీ పేరు సుబ్బారావు కదూ కాదండి రాము గుర్తొచ్చింది గుర్తొచ్చింది ఈ బిల్ ఎవరిది అదిగో అక్కడ ఒంటరిగా కూర్చున్నారు చూడండి వారిది ఆహా బిల్లు కట్టేశారు సార్ కట్టేశారా ఎవరు మీ కాబోయ్ శ్రీమతి గారు శ్రీమత అవును సార్ అడుగో మిస్టర్ 
वैटे చేస్తావా నువ్వెంత 
ಅಂತವ ಕಿಲ್ಲಡಿಲ್ ಅದಮ್ಮ ಸಂಗತಿ ವೀಳ್ಳಿದ್ದರೂ ಒಕರ್ನೊಕರು ಪ್ರೇಮಿಸುಕುನಟ್ಟುಗ ಚೇಯಡಾನಿಕಿ ನೇರು ಕ್ರಿಸ್ತರಾಯ ಬಾರಂ ದೆಗ್ಗಿರಿಂಚಿ ಕುರುಟ್ಷೇತ್ರಂ ದಾಕ ಅನ್ನಿ ಡ್ರಾಮಾಲು ಆಡಾಲ ಸುಚ್ಚಿಂದಿ ಏಕ ನೀ ತಿರ್ಪು ಕೋಸುವೆ ಮೇವಂ ಮನಸ್ಪೂರ್ತಿಗಾ ಪ್ರೇಮಿಂಚಾನು ಮೀರು ಸಿಗ್ನಲಿಸ್ತೆ ಪಿಲಿ ಚೇಸ್ಕುಂಟಾಂ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾವಂಟು ಫ್ರೆಂಡು ಸ್ಮಾಯ್ಲ್ ಯವರು ಕಾದಲತ್ತು ಯಕ್ಡ ವಾಲ ಕಡೆ ಉನ್ನಾಂಟು ಗುಡ್ ಮೋನಿ ಸೆ ಮೋನಿ ಯು ಆರ್ದ ಮೆನೆಜರ್ ಹೀರ ಯಸ್ ಸರ್ ಮ ನಮ್ಮಿಂಚಿದ್ರೋಹಂ ಚೇಸ್ತುನಾರು ನೇನ್ ಚೆಪ್ಪೇದಂತ ನಿಸೋ ಯೋರಾನಾರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಐದವು ತಾರಿಕುನ ಪಣಿ ಬೂಷನ್ ರಾವನು ವೆಂಟ ಬೆಟ್ಟುಕೊನಿ ಈ ಸರ್ಪ ಬೂಷನ್ ರಾವಗಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ ಕೋಚ್ಚಿ मोसन जेसी काजेशने बैंक डब बेकर दाचावो, तीस को ची कोतल कटे मैंने चिरगारू, मी दगर कोच्चिन फणे बूशन रावनु मीर गुद्ट्टु पटकालेर येस, अडगो मेडम, अकड़ फाइल रेफर जेस्तुन आलाईरे मरियादगा म सेचिपोशन रावगारु मास्टेशन लोने वन्नारु अबद्धुन जेज्जी गारु आ एसाई गारु कोडा गोडा उन्लो इननी फणिपोशन रावगारु ने पीच्चारु सारी उरानार इन कासे पुण्टे इतने मेम्मान गोडा इकेसलो इरिकिन्चेलवन्नारु म मेरे सिचार हूँ। The court is adjourned for the judgment। जीवित होलो मदर सारे जस्टिस जान की देवरों बटलो वेशन दुगु चाला कर वंगा उन्हें यार। जेल लो उन्हें पानी बोसन राव कर चेत मेरे एप्लीकेशन में तो संतकों चेंज चेने विषय हों आ ब्राह्मण देव उड़गोड़ा कहने पेट लेट इंडी। ऐसा है अधे माँ ब्रदर्स स्पेशलिटी। इटू कोर्ट टू आरने मौसम जैसा हो, अटू बैंक को आरने मौसम जैसा हो, ये कंगा प्रबुद्ध आरने मौसम जैसी कोर्ट रुपए ले स्वाहा जैसा हो, बैंक मैनेजर ने मंच मार्टल तो गोत्रों दिन जैसा हो।
जोसाक्रेन शवदहन आ अबद्धिमंटल लेचि अत 
మర్డర్ చేసి అందరూ అది ఆత్మహత్య అనుకోవాలని అతని ఇంటి ముందే చెట్టుకు వేలాడ దిశాను విన్నావా సర్పం ఇప్పుడు చేయొచ్చా నీ తమ్ముడిని అగ్నికి సమర్పణం తప్పు చేశాడని భావిస్తే చట్టానికి అప్పగించు కోర్టుకి ఏడిపించు పవిత్రమైన చట్టాన్ని నీలాంటి ధనవంతులు వేలంపాటులో లీజుకు తీసుకొని అవినీతి చక్రవర్తులు అవుతున్నారు అందుకే అక్కడందని న్యాయాన్ని ఎక్కడ ఈ శ్మశానంలో అందించే న్యాయమూర్తిని నేనయ్యాను చూడుబాబు విచారణ పూర్తయింది శిక్ష నువ్వు అమలు చేస్తావా నన్ను అమలు చేయమంటావా వద్దులే శ్మశాన న్యాయం నీ చేతులకు రక్తాన్ని అంటించడం నాకు ఇష్టం లేదు ఆ పని కూడా నేనే పూర్తి చేస్తాను ఈ కేసు చాలా విచిత్రమైంది ఇంతకు ముందు ఏనాడు మన కోర్టు పరిధిలోనికి రానిది ఈ ముద్దాయి ఊరు బయట శ్మశానంలో ఒక కోర్టు నడుపుతున్నాడు కుక్కను ఒక దాన్ని పెట్టుకుని దాన్నే నేరస్తుని పట్టుకునే పోలీస్ అని చెప్పి తనే ఒక జడ్జిగా కూర్చొని దొరికిన ప్రతి వ్యక్తిని చావబాది మిస్టర్ పిపి జాగ్రత్తగా మాట్లాడు నేరస్తుడని నమ్మిన వాడికే నేను శిక్ష విధిస్తాను మిస్టర్ ఇది కోర్టు ధిక్కారం ధిక్కరించింది ధర్మ సంస్థాపన కోసమే ఆయన విచారించటానికి తీసుకొస్తారు గాని నిలబెట్టడానికి కాదుగా జడ్జి గారు అతని చేత ప్రమాణం చేయించండి ఈ భగవద్గీత మీద ప్రమాణం చేయండి ఎవరు రాశారు ఆ పుస్తకాన్ని భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు మీకు కనిపించాడా సాక్షికి భగవంతుడి మీద నమ్మకం లేకపోతే మనస్సాక్షి మీద ప్రమాణం చేయొచ్చు మనస్సాక్షి మీద ప్రమాణం చేసి అంతా నిజమే చెప్తాను అబద్ధం చెప్పను రాముడు ప్రజల అగ్గి రాముడు అని పిలుచుకుంటున్నారు నీ తల్లిదండ్రులు తండ్రి పేరు అన్యాయం తల్లి పేరు అవినీతి మొదటి అక్షరాలని కొట్టేసి న్యాయాన్ని నీతిని నేను మిగుల్చుకున్నాను కన్నవారి మీద అంత గౌరవం లేకుండా మాట్లాడటం మంచిది కాదు నిన్ను కన్నది నేను అని చెప్పుకునే దమ్ము నా తండ్రికి లేదు నీ అమ్మను నేను అని బయటపడే మనసు నా తల్లికి లేదు నువ్వేం చదువుకున్నా శ్మశానాన్ని అంటే వేదాంతాన్ని శ్మశానంలో వేదాంతం ఉంటుందా ఎందుకుండదు జడ్జి గారు రాజు పేద మేడా గుడిస మంత్రి బంట్రోత్తు ఆ తేడాలన్నీ ఇక్కడే గాని అక్కడికొస్తే అందరూ గుప్పడి బూడిది అందుకే శ్మశాన నీతి రాజనీతి నీతి చేశానని నువ్వు అనుకుంటే సరిపోదు మేం నమ్మాలి నేరం చేశానని ఇతనే ఒప్పుకున్నాడు లేదు రానర్ నా గుండెల మీద త్రిశూలాన్ని గుచ్చి చంపానని ఒప్పుకోకపోతే చంపేస్తానని బెదిరించాడు పాపం పక్కనే ఎస్ఐ గారు నిస్సహాయంగా ఉండిపోయారు మా అన్నయ్య చేతులు కట్టుకుని ఉండిపోయాడు సమయానికి ఎస్పీ గారు వచ్చి ఉండకపోతే నన్ను చంపేసి ఉండేవాడు ఎవరు అన్నారు 
అతను చెప్పేది నిజమేనా అతను హంతకుడు అన్నది నిజం సమాజంలో న్యాయ రక్షణ కోసం కోర్టుండగా శ్మశానంలో మరో కోర్టు నువ్వెందుకు నడుపుతున్నావు పుస్తకాల్లో ఉన్న న్యాయాన్ని జీవితంలోకి రానివ్వకుండా చేస్తున్నారు కాబట్టి నువ్వు చేస్తున్న పనికి శిక్ష పడుతుందని నీకు తెలుసా శిక్ష పడుతుందా లోకం ఆత్మహత్య అనుకున్న దాన్ని నేను హత్య అన్నాను అది నిజమని పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ లో బయటపడేది అది హత్య అని నేను అన్నది ఇప్పుడు మీరు నమ్ముతున్నారు ఇతను హంతకుడు అని నేను అంటుంటే మీరు ఎందుకు నమ్మలేకపోతున్నారు బలవంతంగా చెప్పించిన మాటలు కోర్టు నమ్మదు అతను లాయర్ గనుక లాయర్ అయినా జడ్జి అయినా మంత్రి అయినా తగిన ఆధారాలు దొరికితే శిక్షించే పవిత్రమైన న్యాయస్థానం ఇది పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ లో ఇది హత్య అని నిర్ధారణ అయింది కనుక కేసు పుటప్ చేయవలసిందిగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారిని కోరుతూ ప్యారలల్ కోర్టు నడుపుతున్న నేరానికి ముద్దాయి రాముడికి మూడు వారాల కఠిన కారాగార శిక్ష లేదా పదివేల రూపాయల జరిమానా విధించడమైనది శిక్ష వేశారు తెల్ల డబ్బుతో విడుదల చేయిస్తున్నారు దేనికి న్యాయమూర్తి గారు ఎవడో అనామకుడు శిక్ష అనుభవిస్తుంటే జరిమానా కట్టాల్సిన అవసరం మీకేమిటి శిక్ష వేసిన నేరస్తులకు డబ్బు కట్టి విడుదల చేయించడం మీ అలవాట లేక మీ తీర్పు తప్పని తెలుసుకున్నారా ఈ జానకీదేవి ఎన్నడూ తప్పుడు తీర్పు చెప్పలేదు ఈ అగ్గిరాముడు ఎన్నడూ ఎదటి వారి తాన గుణానికి లొంగలేదు శిక్ష అనుభవించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా ఇహ మీరు వెళ్ళచ్చు రాము నువ్వు చిత్త అనిపించడానికి ఏం లేదురా జల్మాన కట్టి ఇడిపించుకు వెళ్ళాలని మేము అందరం వచ్చాం నువ్వు జైల్లో శిక్ష అనుభవిస్తుంటే మాలాంటి వాళ్ళకి న్యాయం చేసేదెవరు మమ్మల్ని ఆదుకునేది ఎవరు బాబు చూడండి జైలర్ గారు మా పేదవాళ్ళు అంతా కలిసి మా మామని ఇడిపించుకోవడానికి తెచ్చిన డబ్బు తీసుకోండి చూడమ్మా జడ్జి గారు జరిమానా కట్టారు ఆవిడెవరండి జుర్మాన కట్టడానికి ఆ అమ్మకి శిక్షించే హక్కు ఉందేమో గాని ఇడిపించుకునే మనసు మాకుందండి ఆవిడ డబ్బు ఆవిడకి ఇచ్చేసేయండి సారీ మేడం న్యాయమూర్తి గారు డబ్బుతో చేసిన తప్పు దిద్దుకోవాలనుకుంటారు మీలాంటి వాళ్ళు కాని డబ్బుతో ఆప్యాయతను పంచుకోవాలనుకుంటారు మాలాంటి వాళ్ళు డాలీ ఉరితాడు తప్పిందనా ఈ ఆనందం మొలతాడు తెంచేనా పట్టిన సినే వదిలిపోతుంది ఆ పట్టే సినేదో కోర్టుకు పట్టాలి మనకి పట్టదు నేను దోషిని అని చెప్పటానికి సాక్ష్యాలు వాళ్ళకి దొరకవు కేసులో నుంచి ఎలా తప్పుకోవాలో తెలుసుకోవడానికి లా పుస్తకాలు ఎదురుగా వేసుకోక ఈ ప్రేమ పుస్తకాలు తెరిచామేమిట్రా అగ్గిరాముడు ఒకసారి మా మీద కత్తి కట్టి శిక్షను పెయించావు మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చావు మూట కట్టిన పాపాన్ని ముడి విప్పటానికి నా క్యారెక్టరే నీకు అర్థం కాలేదు నీకు మాకు మధ్య శత్రుత్వం ఎందుకు నీకు ఎంత డబ్బు కావాలో అడుగు ఇస్తాను డబ్బు అక్కర్లేదు ఆరు అడుగుల స్థలం ఇస్తే చాలు ఎందుకు ఇక్కడే నా క్యారెక్టర్ నీకు అర్థం కాలేదు నీ తమ్ముడిని పాతి పెట్టడానికి చూడు నా చేతిలో లా ఉంది మా అన్న చేతి కర్రలో పవర్ ఉంది మా వెనక విలువ కట్టలేని ఆస్తి ఉంది మృత్యువుతోనైనా ఆటలాడుకోగలం లానే కాదు ఎలా బతికిన వాడైనా చివరికి చేరేది శ్మశానానికి నువ్వు ఆ కోర్టులో అబద్ధం ఆడినా నా కోర్టులో ఒకసారి నేరం అంగీకరించా నీకు మరణ శిక్ష విధించాలి కోటి రూపాయలు కోర్టులో కట్టి నేరం ఒప్పుకొని అక్కడ న్యాయమూర్తి వేసే శిక్ష అనుభవిస్తావో 
నేను విధించిన మరణ శిక్ష అనుభవిస్తావో నీ ఇష్టం నువ్వు చంపిన ఆ బ్యాంక్ మేనేజర్ మొదటి మాసపు దినపు కూడు పెట్టిన రోజునే నీకు పిండా కూడు పెడతాను సర్పం నీ తమ్ముణ్ణి చంపితే చట్టానికి దొరికిపోతాను అనుకుంటున్నావేమో ప్రకృతికి తెలియకుండా వికృతంగా చంపుతాను నా బిడ్డను మళ్ళీ కళ్ళారా చూడాలని వచ్చావా చూసావుగా కోర్టులో నేనొడుతో నువ్వే శిక్ష కూడా వేసావు జైలుకు వచ్చి విడిపించాలని ఆరాట పడ్డావు ఎందుకమ్మా మా రాముడు అంటే నీకు అంత ప్రేమ రాముడు ఎవరి బిడ్డో నీకు తెలుసు వాడి తల్లిని నేనేనని చెప్పుకోలేని శాపం వాడి కన్న తల్లికి ఉందని నాకు తెలుసు చిన్నాళ్ళు వాడి శ్మశానంలో రాముడులే ఉన్నాడు నీ సంగతి చెప్పానంటే శివుడైపోతాను వెళ్ళమ్మా వెళ్ళు నిజం చెప్తే మేలుకుంటాను చెప్పు నేనెవరిని చెప్పు నేనెవరిని నేనెవరిని లో బతికే నేను ఒక ధర్మ సందేహాన్ని తీర్చుకోవడానికి వచ్చాను న్యాయమూర్తిగా ఏ శిక్ష అయినా విధించే హక్కున్న మీరు మాతృమూర్తిగా ఏ నేరం చేశాడని మీ కన్న బిడ్డకు అనాథగా బ్రతకమని శిక్ష వేశాడు కోర్టులో మౌనమే సమాధానమైతే ముద్దాయి నేరం అంగీకరించినట్టు అవుతుంది నువ్వు పెట్టిన పేరు కాకుండా రాము అని నోరారా పిలిచావు నువ్వు పెంచి పెద్ద చేయకపోయినా కడుపు తీపితో వెతుక్కుంటూ వచ్చావు అంత పేగు బంధం కలదానిది మమతలు మమకారాలు తెలియకుండా అనుబంధాలకు ఆత్మీయతలకు దూరంగా విషాభాన్ని మాత్రమే తోడుగా చేసి బ్రతకమని నన్నెందుకు శపించావు సమాజంలో బ్రతకాల్సిన నన్ను శ్మశానంలో సమిధిలా ఎందుకు చేశావు సమాధానం నన్ను చెప్పమంటావా నేను అక్రమ సంతానాన్ని అందంగా చెప్పాలంటే అనాథని కవి నోటితో చెప్పాలంటే కరుణుణ్ణి నీతికి కట్టుబడ్డ వాళ్లే న్యాయపీఠంపై కూర్చోవాలి కానీ నువ్వు మూడు ముళ్ళు పడకముందే మోహంలో పడ్డావు ఏడు అడుగులు నడవకముందే నవమాసాలు బిడ్డలు మోసావు మాతృమూర్తి స్థానానికి ఎలాగూ అపవిత్రత తెచ్చావు కనీసం న్యాయమూర్తి స్థానానికైనా విలువనిచ్చి నిజం చెప్పు చెప్పలేదు చెబితే ఆ నిజం నీ అంతస్తుని ప్రశ్నిస్తుంది నీ అధికారాన్ని నిలదీస్తుంది నీ ఉనికిరే తారుమారు చేస్తుంది కానీ నిజం నీ నోటి వెంట వచ్చే వరకు తూర్పు సూర్యుణ్ణి వెంట ఆడే పడమరలా నిన్ను వెంటాడుతూనే ఉంటాను ఏంటి 
పొద్దున్నే సన్యాసులు మాకు భక్తి భజనే కదా మావా మిగిలింది భజన చేసి నీకంత వైరాగ్యం ఏం వచ్చిందే బంగారం లాంటి వయసు పెట్టుకుని సన్యాసం అంటున్నావు ఎంత బంగారమైనా అగ్గిలో కాలి సుత్తి దెబ్బలు తింటేనే దానికి గౌరవం విలువ మావా గురువా ఇది మనసు పడ్డ నువ్వు పెళ్ళాడకపోతే బంగారం లాంటి మళ్ళీ ఇనుములా తుప్పు పట్టిపోద్ది అందుకే మేమంతా వైరాగ్యంతో కట్ట కట్టుకుని కాశీకో గయకో పోయి గంగలో బుడుంగని మునిగిపోతాం దొంగ సన్నాసి వేషాలు వేసుకుని తిరిగితే జనం పిచ్చి కొక్కలను కొట్టినట్టు కొట్టి కాశీ కాదు కాటికి పంపుతారు ముందు వేషాలు మార్చుకోండి మావా ఈ వేసలు తీసేస్తే మొల్లో తాలిపుట్టు తీసి మెళ్ళో కట్టి మను పడతావా మనువు గెనువు అని పిచ్చి మాటలు మాట్లాడితే కుక్కతో కరిపిస్తా వద్దు నన్ను అలా పిలవద్దు కన్నా కన్నా అని పిలుస్తూ తమ్ముడు ఫణి పోషిండి మట్టిలో కలిపావు ఏమిట్రా అంత కోపం కోపం కాదు భయం ఆ గ్రాముడు నా చావుకి వార్నింగ్ ఇచ్చిన టైం దగ్గరలో పడింది అందుకే ఫారిన్ పారిపోతున్నా వార్నింగ్ ఇచ్చిన వాడిని ఎదురు దెబ్బ తీయాలి కానీ పారిపోవడం ఏమిట్రా నన్ను పిరికి వాడనుకో పనికి రాని వాడనుకో వెధమనుకో నాకు ప్రాణం కావాలి అందుకే పాస్పోర్టు టికెట్లతో సహా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసుకున్నాను నువ్వు అనవసరంగా కంగారు పడిపోతున్నావు రా చిన్న కంగారు కాదు ప్రాణభయం నేను బ్రతికుండాలంటే ఫారిన్ పారిపోక తప్పదు లైటింగ్ టైం అవుతుంది త్వరగా పని నీ ఆఖరి మచలి శ్మశానాశ్రానికే గాని విమానాశ్రానికి కాదురా నీకు టైం ఇచ్చింది మారిపోటానికి కాని పారిపోటానికి కాదురా ఆ కోర్టులో పడ్డ శిక్ష అమలయ్యే వరకు ఈ కోర్టులో ప్రపంచమే నీకు జైలు నన్ను క్షమించు మెర్సీ పిటిషన్ అంగీకరించడానికి నేను దేశాధ్యక్షుడిని కాదు మెర్సీ లేకుండా తగలబెట్టే శ్మశాన అధ్యక్షుడిని ఒక్కసారికి నన్ను క్షమించు వాటిలో కాలే నిప్పుకే గాని కన్నీళ్లకు విలువ లేదు వెళ్ళు డిక్కీలో సామాన్లు ఒక్కడవే మోసుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళు అలాగే మరోసారి ఇలా పారిపోవటానికి ప్రయత్నిస్తే చితి మంటల్లో కాల్చుకుండానే బూడిది చేస్తా సభాసదులందరికీ నమస్కారం ఈ రోజు ప్రఖ్యాత నవలా రచయిత్రి కౌశల్య గారు రాసిన తల్లి ప్రేమ అనే పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించడానికి వచ్చిన జస్టిస్ జానకీదేవి గారికి అభినందనలు తెలుపుతూ వారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను అమ్మ అనేది రెండు అక్షరాల పదమే కానీ అది ఎంతటి తీయటి పదం ప్రసవ వేదనలో పునర్జన్మను చూడవలసి వస్తుందని తెలిసి మాతృత్వం కోసం స్త్రీ ఎంత ఆవేదన పడుతుందో అన్నదమ్ములు పోట్లాడుకోవచ్చు మనకు చరిత్రలున్నాయి తండ్రి కొడుకులు యుద్ధం చేయొచ్చు దానికి చరిత్ర ఉంది కాని తల్లి బిడ్డ మీద పగబెట్టినట్లు గాని బిడ్డ తల్లి మీద పగబెట్టినట్లు గాని చరిత్ర మనకెన్నడూ చెప్పలేదు క్షమించాలి మీరు అనుమతిస్తే తల్లి కొడుకుల అనుబంధం గురించి నాకు తెలిసింది చెప్తాను ఆర్గనైజర్ గారు మాట్లాడినవ్వండి తల్లి కొడుకుల మధ్య స్పర్ధ ఉన్న సంఘటన లేదని గౌరవనీయులైన న్యాయమూర్తి గారు సెలవిచ్చారు కానీ పరశురాముడు తన తల్లిని నరికి చంపిన పురాణాన్ని 
ఆవిడ మర్చిపోయారా కానీ ఆ పరశురాముడే తల్లి గొప్పతనాన్ని గుర్తించి తల్లిని బ్రతికించమని తండ్రిని వరం కోరాడు కుంతి తనకు అన్యాయం చేసిందన్న బాధతోనే కర్ణుడు పాండవుల మీద పగబట్టాడు తల్లి మనసు తెలుసుకున్నాడు గనకనే పాండవులు ఎవరిని చంపకుండా తను ఆత్మార్పణ చేసుకున్నాడు సమర్థించుకుంటే సరిపోదు జస్టిస్ గారు తల్లి అనే పదానికి సరైన నిర్వచనం తెలియని ఆడవాళ్లు ఒళ్ళుపై తెలియక చేసిన తప్పుకి కన్న బిడ్డను అవతలకు విసిరేసిన ఆడవాళ్లు సమాజంలో కొందరున్నారు కడుపులో శిశువు పెరుగుతున్న మెడలో తాళ్లు గట్టించుకోలేని ఆడది అమ్మవుతుందా పుట్టిన బిడ్డ కొడుకవుతాడా పది నిమిషాల క్షణిక సుఖం కోసం ఒళ్ళుపై తెలియకుండా ప్రవర్తించి చీకటి తప్పు చేసే తల్లికి బిడ్డకు మధ్య ప్రేమానుబంధాలుంటాయా అలాంటి ఆడదాన్ని అమ్మ అనాల పతి చెప్పండి జస్టిస్ జాని జస్టిస్ జానకి దేవి గారు సమాధానం చెప్పకుండానే వెళ్తున్నారే చెప్పడం చేతగాక లేక చెప్పడం ఇష్టం లేక హలో ఫ్రెండ్ కమీర్ 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 నీ ఫోటో కూడా తీస్తాను అంటే ఇంతవరకు అంకుల్ మా ఇద్దరిని ఫోటో తీశారు మీరు కూడా వస్తే అందరం కలిసి ఫ్యామిలీ ఫోటో దిగుదాం ప్లీజ్ కమ్ అమ్మగారు సభలో మాట్లాడుతుండగా శ్మశానంలో కోర్టు ఎట్టిన అగ్రహుడు అక్కడికి వచ్చాడు బాబు అమ్మగారిని నానా మాటలు అన్నాడు అగ్రిరాముడు పది మందిలో ఆడదాన్ని అవమానించడం కాదు ధైర్యం ఉంటే నా ముందుకు రా ఆ న్యాయమూర్తి కడుపున సజావుగా పుట్టిన సంతానానివి నువ్వేనా శ్మశానంలో కోర్టు పెట్టి న్యాయ పరిరక్షకుడిగా పోజు కొడుతున్న వాడివి నిన్ను వెతుక్కుంటూ ఎందుకు వచ్చానో తెలుసా నువ్వేమిటి శ్మశానాన్ని వెతుక్కుంటూ ప్రతి వాడు రావాల్సిందే మార్పును కోరుకునే ప్రతి మనిషి కదలకుండా ఉండేది రెండే చోట్ల ఒకటి తల్లి కడుపులో శిశువుగా తొమ్మిది నెలలు రెండు చచ్చాక శాశ్వతంగా మట్టి రూపంలో ఈ మరుభూమి ఇంత వేదాంతం చెబుతున్నావు న్యాయమూర్తి అన్న గౌరవం లేకుండా స్త్రీ అన్న సానుభూతి లేకుండా పది మందిలో నా తల్లిని ఎందుకు అవమానించా మర్యాదగా నాతో వచ్చి నా తల్లికి క్షమాపణ చెప్తావా కాళ్ళు చేతులు విరగొట్టమంటావా ఆ చితిమంట ఆరే లోపు నన్ను పడగట్టు నీతో వస్తాను వెతుక్కుంటూ వచ్చింది వెళ్ళు జస్టిస్ జానకీదేవి నీ మనసును నేను గాయపరిచానని తుఫాన్లా వచ్చాడు నీ సక్రమ సంతానం నీతి తప్పిన వాళ్ళకి దారి తప్పిన వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పడం నా బుద్ధి ఈ విషయం నీ కొడుకు నచ్చ చెప్పు వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు జస్టిస్ కొడుకు అని గుర్తుంచుకోవటం మంచిది కొడుక కొడుకుల అన్నదమ్ములకు పోలికలు ఉండవచ్చు తండ్రి కొడుకులకు పోలికలు ఉండవచ్చు కానీ వల్లకాట్లో పుట్టిన వాడికి న్యాయమూర్తి కడుపున పుట్టిన నాకు పోలికలు ఎలా వచ్చాయి మా నాన్న పిచ్చాసుపత్రిలో ఉన్నాడని నాకెందుకు చెప్పలేదు అని నేను అడగలేదు ఇప్పుడు వాడికి నాకు ఎందుకు పోలికలు ఉన్నాయని తెలుసుకోడా 
నువ్వు చెప్పడం లేదు నువ్వు ఒక న్యాయమూర్తి నాకు జన్మనిచ్చిన తల్లి నువ్వు తల వంచుకుంటే నేను భరించలేదు అందుకే నీకు తల వంచుకునే పరిస్థితి రాకుండా నేనే ఇల్లు విడిచి వెళ్ళిపోతున్నాను ఒంటరిగా కాదు నా తండ్రితో కలిసి నీ కోసం నేను చాలా రోజులు చెదురు చూస్తున్నాను నీ ఫోటో ఒకటి నా దగ్గర ఉంది ఆ ఫోటోనా అవును ఆ రోజు రాత్రి మా ఇంటి గేట్ ముందు నువ్వు ఒక అతన్ని గొంతు పిసి చంపేసావు చూడు అప్పుడు తీసే ఫోటో చాలా రోజులు నువ్వు కనిపించకపోయేసరికి పేపర్ లో వేద్దాం అనుకున్నాను ఇంకో చూడు ఫోటో బాగా తీసాను కదా ఎవరు నువ్వు ఫ్రెండ్ ఎంత డబ్బు కావాలి డబ్బా వద్దు ఫ్రెండ్ ఫోటో ఫ్రీ నువ్వే ఉంచుకో దీని నెగిటివ్ ఎక్కడ నేను ఇవ్వనుగా ఇవ్వకపోతే నేను ఊరుకోనుగా నువ్వు ఊరుకోకపోతే అక్కడున్న మా ఫ్రెండ్ ఊరుకోడుగా మరి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కదా అవును కదా మరి నువ్వు నాకు ఫోటో ఇచ్చావు కదా అవును కదా మరి నేను నీకు ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలి కదా వద్దు కదా ఫ్రెండ్ ఇస్తానంటే అలా అనకూడదు కదా అంతే కదా అవును కదా మరి పద పద ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ చూడు విజయ్ ఎంతసేపు నీలా ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటావు వెళదాం పద పదమ్మా పద విజయ్ నానెక్కడ డాడీ రెండు ఫోటోలు తీయడానికి ఇక్కడ తీసుకొచ్చా రే వీడు ఫోటోలు తీస్తాడంట నెగిటివ్ డెవలప్ అవ్వకుండా లేపేయిరా ఆ ఫ్రెండ్ కొడుతుంటే నొప్పి పెడుతుంది ఫ్రెండ్ తీయడమే కాదు ప్రాణం పోయడం కూడా చేతనవును నీ భర్తకు నా రక్తం సరిపోవడం విచిత్రంగా ఉంది కదా అవును మీకు మా విజయ్కి పోలికలు ఎలా వచ్చాయి ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఒక్కళ్లే చెప్పగలరు ఆ పైవాడు డాక్టర్ వారికేం ప్రమాదం లేదు కదా డోంట్ వరీ మేడం ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ మీ 
భర్త నాకు జన్మనివ్వకపోయినా నేను ఆయనకు పునర్జన్మనిచ్చాను మీ పసుపు కొంకాలు కాపాడినందుకు కృతజ్ఞతగా నా తండ్రి పేరేమిటో చెప్తారా చాపగ్రస్తులు శిక్ష అనుభవించడం తప్ప సమాధానం చెప్పలేరు మేమే కాదు మీ తాత కూడా వేసాడు యాసం ఏడు తాత ఏంటిది రాముడు ఈ వేషాలు మేమేసే కాదు రా ఆ మళ్ళీ మా చేత మందు కొట్టించి ఈ పగడ వేషాలు వేయించింది ఏది ఎక్కడ గురువా నీ మనసు మార్చుకుని మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకో గురువా లేకపోతే మాతో పోటుకో యాసం ఏం చెప్తా సన్యాసి వేషాలు పకీరి వేషాలు ముష్టి వేషాలు ఇంకా ఎన్ని వేషాలు వేస్తున్నావు ఏమిటో మమ్మల్ని కనికరించు గురువా బాబా ఆ మళ్ళీ చాలా మంచి పిల్లరా అది నీ మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంది నా మాట దాన్ని పెళ్లి చేసుకోరా అవును గురువా పెళ్లి చేసుకో గురువా మళ్ళీ నేనంటే ఎంత ఇష్టం చాలా చాలా అంటే చెప్పలేనంత రే మీరంతా ఇంకా ఇక్కడ చిన్నుండే ఓ 
ఎవరికైనా ఓ చెలి ఉండాలే దండ అగ్రిరావుడి జస్టిస్ జానకీ దేవి మొగుడు రామ్మోహన్ ని హాస్పిటల్ కి తీసుకుపోయి తన రక్తం ఇచ్చి కాపాడాడు స్పృహలోకి వస్తే వాడు నెగిటివ్ ఇస్తాడు నేనే హంత గుడ్డని బయటపడుతుంది అటు చూస్తే అగ్గిరావుడు శ్మశానంలో పబ్లిక్ గా ఉరిశిక్ష వేసి అబ్బుతానంటున్నాడు ఇటు చూస్తే జస్టిస్ జానకీ దేవి ఫోటోలు చూసి ఐపీసీ మూడు వందల రెండు సెక్షన్ ప్రకారం ఉరిశిక్ష వేసి అబ్బుతుంది అందుకని అందుకని నేను అప్రూవర్ గా మారి జస్టిస్ కి లొంగిపోవాలనుకుంటున్నాను ఎవరు మీరు చెప్తావు నువ్వు చంపమంటే గొంతు పిచ్చికి చంపానని చెబుతాను వాళ్ళు రాలకూడదు పిచ్చి వేస్తావని నువ్వు తమ్ముడిని చంపి కోటి రూపాయలు సంపాదించావు నేను నీ చావు నడ్డం పెట్టుకుని నా ప్రాణాలు కాపాడుకుంటాను అన్నదమ్ముల మధ్య వెన్నుపోట్లు గన్న గడ్డ ప్రమాదం అనేవరా హాస్పిటల్ లో రామ్మోహన్ గాడు కళ్ళు తెరకుండా ఉపాయం నేను చెప్తాను
ముద్దాయి విజయ్కు ఐపీసీ మూడు వందల రెండు సెక్షన్ ప్రకారం పురు శిక్ష విధించడమైనది నువ్వు జస్టిస్ బ్రహ్మ మనుషులకు తలరాత రాస్తాడు నువ్వు కోర్టులో దోషులకు తలరాత ఈ పెన్తో రాయాలి జస్టిస్ జానకీదేవి పెన్ను పాళి విరిచేశావంటే ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సెక్షన్ మూడు వందల రెండు ప్రకారం కన్న కొడుకు ఉరిశిక్ష విధించావన్నమాట కన్న కొడుకే ఉరిశిక్ష రాస్తుంటే కళ్ళు చెమచ్చలేదా గుండె స్పందించలేదా స్వార్థంతో తీర్పు మార్చిరాయాలని అనిపించలేదా తప్పు చేసిన కన్న కొడుకుని ఉరికమ్మ వెక్కించి కన్నీళ్లు పెడతాను గాని ధర్మదేవత చేత కన్నీళ్లు పెట్టించే న్యాయమూర్తిని కాను న్యాయమూర్తివా నిర్దోషి అయిన కన్న కొడుకే ఉరిశిక్ష రాసిన నువ్వు న్యాయమూర్తివా ఏమిటి నువ్వు మాట్లాడేది న్యాయస్థానం ముందు నీ కొడుకును దోషిగా నిలబెట్టింది నేనే మళ్ళీ నీ కొడుకుని నిర్దోషిగా నిరూపించగల శక్తి సామర్థ్యాలున్న వాడిని కూడా నేనే కాని ఒక్క షరతు ఏమిటది నాకు మిగిలిన ఒక్కగానొక తమ్ముడిని చంపుతానని అగ్గిరాముడు శపథం చేశాడు ఆ గడువు ఈ రోజుతో తీరిపోతుంది నీ కొడుకు నిర్దోషి అని నిరూపించే సాక్ష్యాధారాలు నీ ముందు ఉంచుతాను మరి నా తమ్ముడిని కాపాడతావు తెల్లారక ముందే నీ టేబుల్ మీద ఉన్న జడ్జిమెంట్ కాగితాలు కోర్టు టేబుల్ మీదకి రాకముందే 
నువ్వు వెళ్ళి అగ్రామును కలుసుకోవాలి దోషైన నీ తమ్ముడిని కాపాడటానికి నీ రాయబారం వెళ్ళాలా వంద మంది దోషులు తప్పించుకోవచ్చు గాని ఒక నిర్దోషికి శిక్ష పడకూడదన్న సూత్రం మీ న్యాయస్థానానికి తారక మంత్రం లాంటిది కదా శిక్ష పడ్డ నిర్దోషి నీ కొడుకనుకో శిక్ష తప్పించుకున్న వంద మందిలో నా తమ్ముడిని చేర్చు నీ కొడుకు నీకు కావాలన్నా నా తమ్ముడు నాకు దక్కాలన్నా ఈ ఒక్క రాత్రే గడువు ఉంది అర్ధరాత్రికి స్వతంత్రం వచ్చిన ఈ దేశంలో మరో గంటలో అర్ధరాత్రి అవుతుంది నీ కొడుక్కి నా తమ్ముడికి స్వతంత్రం వస్తుందో రాదో నువ్వే తేల్చాలి చెప్పక్కర్లేదు మీ సమస్య మీ కన్న బిడ్డ ఉరితాటికి పది గజాల దూరంలో వల్లకాటికి వంద గజాల దూరంలోకి వచ్చేశాడు వాడిని కాపాడమని అడగటానికి వచ్చాడు విజయ్ హద్దుకుడు కాదు మీ నెత్తురు పంచుకున్నాడు కనుకనా వాడిని హత్య కేసులు ఎరికించారు ఇది మాతృ హృదయం చెబుతుందా నా చుట్టూ ఉన్న చట్టం నా కోర్టులో వినపడ్డ సాక్ష్యాలు విజయ్ దోషి అని ఘోషిస్తున్నాయి కలం మీ చేతిలో ఉంది తీర్పు చెప్పే అధికారం ప్రభుత్వం మీకిచ్చింది రాసుకోలేకపోయారా నిర్దోషి అని అన్యాయం చేయగలిగిన దాన్ని అయితే న్యాయం చేయమని నేను అడగటానికి వచ్చేదాన్ని కాదు నేను న్యాయం చేస్తానా ప్యారలల్ కోర్టు నడపడం అక్రమమని నిందించి నిలబెట్టి శిక్ష విధించారే మీ సొంత కొడుకు విషయం దగ్గరకు వచ్చేసరికి రూల్స్ గాలిలోకి ఎగిరిపోయాయా కటిలో తగలబడిపోయాయా వాడు నిర్దోషని సర్పభూషణ్ రావే చెప్పాడు నీ కోర్టులో శశిభూషణ్ రావని చంపనని నువ్వు ప్రమాణం చేస్తే ఆ కోర్టులో విజయ్ బయటకు వచ్చే ఆధారాలు ఇస్తానని చెప్పాడు బాధితులకే గాని నేరస్తులకు ఇక్కడ న్యాయం దొరకదు నేను నేరస్తురాలి కాదు నేరస్తురాలివి కాదా కని కాటిలో బిడ్డను పారేయడం నేరం కాదా అందరూ ఉన్నవాడిని అనాథన చేయడం నేరం కాదా నీతి తప్పిన మనిషి న్యాయపీఠం మీద న్యాయమూర్తిగా కూర్చోవడం నేరం కాదా రాము వద్దు నన్ను రెచ్చగొట్టద్దు రుద్రభూమిలో న్యాయాన్ని భద్రంగా చూస్తున్న నన్ను కర్కోటకడిని చెయ్యొద్దు వెళ్ళండి దయచేసి వెళ్ళిపోండి రాము ఏ గతాన్ని నా సమాధిలో కలిపేసుకుంటానని ప్రమాణం చేశాను విజయ్ సమాధి కళ్ళతో చూడలేరు గనుక మనసు విప్పుతాను నేను నీతి తప్పలేదు బాబు నీతి కోసమే కట్టుబడి నిన్ను దూరం చేసుకున్నాను నా భర్త డాక్టర్ గా నేను లాయర్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తుండేవాళ్ళం నేను తొలి కాన్పుకి పుట్టింటికి వెళ్లి తిరిగి వచ్చేసరికి గుమ్మంలో నాకు స్వాగతం చెప్పింది నా భర్త కాదు సమస్య నీకు పెళ్ళైందని నీ భార్య పుట్టింటికి వెళ్ళిందని చెప్పకుండా నన్నెందుకు మోసం చేశావు ఇప్పుడు బిడ్డనే చేయమంటా నాకు ఇంకో అర్థంతో సంబంధం ఉందని తెలిస్తే నా భార్య తట్టుకోలేదు నీకు ఎంత డబ్బు కావాలని ఇస్తాను దయచేసి ఇక్కడికి వెళ్ళిపో నేను పేదదాన్ని కావచ్చు కానీ మానాభిమానాలు లేని దాన్ని కాదు నీ భార్య వచ్చే వరకు ఇక్కడే ఉంటాను నీ సంగతటో ఇటో తేలుస్తాను నువ్వు తేల్చుకోవాల్సింది ఏం లేదమ్మా నేనే తేల్చుకున్నాను ఏ ఇంటి గుంపం దాటి రాకూడదని జానకి మీరు మాట్లాడకండి ఈ సమస్య మా ఇద్దరిది చూడమ్మా లాచదేని నేను అన్యాయమైన ఆడవాళ్ల కోసం ఎన్నో కేసులు వాదించాను కానీ నీ కేసు వాదించకుండానే గెలిపిస్తున్నాను ఈ రోజు నుంచి మీరిద్దరే నిజమైన భార్యాభర్త ఆగండి మీ లాయర్ తెలివితేటలతో ఏం చేయగలరో కూడా నేను చెప్పగలను ఇక్కడ నోటితో అవునంటారు రేపు నోటీస్తో గుమ్మ నుంచి బయటికి పొమ్మంటారు కావాల్సింది నా సుఖం కాదు నా బిడ్డ క్షేమం నీ బిడ్డ క్షేమం కోసం ఏం చేయాలి నా బిడ్డ ఈ ఇంటి బిడ్డగా ఆయన కొడుగ్గా పెరగాలి నీ బిడ్డ నా దగ్గర పెరగాలి అనాథ బిడ్డకు తల్లిని 
మరో కన్నుణ్ణి కన్న కుంతిని నేను కోర్టుకి వెళ్లకుండా ఈ ఇంటి పరువు దక్కాలంటే నా బిడ్డ పతిత బిడ్డగా పెరగకుండా ఉండాలి అంటే నా బిడ్డ ఆవిడ కొడుకుగా ఇక్కడే పెరగాలి నీ కోరిక నేను తీరుస్తా నీకిచ్చిన మాట కోసం నా పేగు తెంచి నీ చేతిలో పెడుతున్నాను ఈ రోజు నుంచి ఇంటి గోత్రం నీ బిడ్డకిస్తున్నాను నా కన్న బిడ్డ అనాథ నీ బిడ్డే ఇంటి వారసుడు తీసుకోమ్మా ఈ నిజాన్ని ఎవరికీ చెప్పనని నాకు ప్రమాణం చేయండి చేసిన పాపం నీకు శాపం కాకూడదు కన్న బిడ్డకు దూరమై నువ్వు పడే మానసిక వ్యాధులు చూస్తూ నిత్యం కుమిలిపోయే కంటే కన్ను మూయడం మంచిది పడిన భర్తను రక్తం ధార పోసి కాపాడుకోగలిగాను కానీ మతి తప్పిన ఆయన్ని తిరిగి ఈ లోకంలోకి తీసుకురాలేకపోయాను నా నోటితో విజయ్ నా బిడ్డ కాడు అని చెబితే వాడు కూడా నాకు దక్కడు అందుకే నువ్వు నిలదీసినా విజయ్ ప్రశ్నించిన ఈ కథ చెప్పలేకపోయాను రాము ఆ సరోజ జీవితంలో కనిపిస్తే ప్రాధాయపడైనా ఈ నిజాన్ని నీకు చెప్పించాలనుకున్నాను కానీ ఆమె ఏమైందో ఎందుకు నేను ఈ శ్మశానంలో విడిచి వెళ్ళిందో నాకు అర్థం కావటం లేదు అమ్మా జానికమ్మా నీ బిడ్డను నాకు అప్పచెప్పి సరోజ్ ఈ వల్ల గట్లోనే బురదైపోయిందమ్మా సరోజ్ ఎవరో కాదమ్మా నా కన్న కూతురు ఆ రోజు మీ ఇంటి దగ్గర నుంచి బయలుదేరి వస్తుంటే జరిగిన కథ చెప్పి ఈ బిడ్డను జాగ్రత్తగా పెంచమని కన్ను మూసిందమ్మా సరోజుకి ఇచ్చిన మాట తప్పకుండా నీ బిడ్డను నా బిడ్డగా పెంచానమ్మా రాముణ్ణి నా నుంచి తీసుకుపోతావేమోననే భయం చేత ఆ రాత్రిని నిన్ను అనరాని మాటలు అన్నానమ్మా నన్ను క్షమించమ్మా నీకు నా ఒళ్ళు పెరిగే అవకాశం కల్పించలేదు కోరు ముద్దలు తినిపించలేదు ఎందుకు సాయం చేయాలని నువ్వు ప్రశ్నిస్తే నా దగ్గర ఒక్కటే సమాధానం ఉంది ఎందరో అనాథలకు సాయం చేశావు ఆ అనాథల్లో ఒక్కదానిగా భావించి సాయం చేయి నిన్న అమ్మాను పిలవటానికి సిగ్గుపడ్డాను కానీ ఇప్పుడు పిలవలేకపోతున్నందుకు బాధపడుతున్నాను ఆ బ్రహ్మదేవుడిని కడుపును పుట్టే అదృష్టాన్నిచ్చాడే గాని అమ్మా అని పిలిచే భాగ్యాన్ని ఇవ్వలేదు ఏ బిడ్డ కోసం కన్న బిడ్డను త్యాగం చేసి నువ్వు చరిత్ర సృష్టించావో ఆ బిడ్డను కాపాడి జన్మను చరితార్థం చేస్తాను నా శ్మశాన కోర్టులో పడే శిక్షను నీ కోర్టులో పడేలా చేస్తాను సర్పం ఏ పొట్టలో 
దాక్కుందరా నాకు తెలియదు నిజం చెప్పకపోయావా నీ తల పగిలిపోతుంది బాధపడకో నీకు ఒక శుభవార్త నీ పిచ్చి మొగుడికి పిచ్చి కుదిరింది పూర్వస్మృతి వచ్చింది నీ మొగుడిప్పుడు నా చేతిలో బందీగా ఉన్నాడు ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఈ లోకంలోకి వచ్చిన మీ ఆయన బ్రతికి బట్ట కట్టాలి అంటే అదుగో నాలుగు ఆరు నెంబర్ గల కారు మీ ఇంటి ముందు ఆగింది ఆలోచించకుండా ఆ కారెక్కితే మీ ఆయన్ని ప్రాణాలతో చూడొచ్చు ఆలస్యం చేస్తే అదే కారు మీ ఆయన శవాన్ని తీసుకొస్తుంది రక్షించుకోవటానికి నువ్వు అగ్రిరాముడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సీన్ లో సెంటిమెంట్ లేదనుకున్నా కానీ ఇప్పుడు అర్థమైంది వాడు నీ సొంత కొడుకేనని అందులో నువ్వు సెంటిమెంట్ ఉందని అందుకే మీ అందరినీ ఒకేసారి సెంటిమెంట్ తో ఫినిష్ చేసి సకుటుంబంగా శ్మశానానికి పంపే ఏర్పాట్లు చేశాను నేను బ్యాంకు మేనేజర్ చంపుతుండగా నీ పిచ్చి మొగుడు తీసిన ఫోటో నెగిటివ్ వాటిని నీ కళ్ళ ముందే తగలబెట్టి న్యాయాన్ని పూర్తి చేస్తాను తగలబెట్టినంత మాత్రాన సాక్ష్యం రూపు మాసిపోదు సర్పభూషణ్ రావు కోర్టులో నేను సాక్ష్యం చెప్తాను అంతవరకు నువ్వు మనిషిగా బ్రతికుంటేగా నిన్ను Oh, 
ఏమంటారో తెలుసా సున్నితమైన సూది దీంతో నీకు బ్రెయిన్ సర్జరీ చేస్తాను ముందే నీ తమ్ముడు అస్తమించాలన్నది నా తీర్పు ఆ తీర్పును భగవంతుడే గౌరవించాడు ఇప్పటికైనా నిజాన్ని ఒప్పుకొని శిక్ష అనుభవిస్తావా లేక నిన్ను చంపి శ్మశాన న్యాయంతో నా కుటుంబానికి మనశ్శాంతి నీ మూలంగా చనిపోయిన వాళ్ళకి ఆత్మశాంతి కలిగించమంటావా నన్ను చంపొద్దు నీ తీర్పు నేను గౌరవిస్తాను అమ్మ జానకిదేవి విజయ్ నిర్దోష్ ఆ హత్య చేసింది నేను చేసిన నేరాలు ఘోరాలు అన్ని కోట్లు ఒప్పుకుంటానమ్మా హంస హత్య కేసులో విజయ్ నిరపరాధని రుజువైనందున అతన్ని నిర్దోషిగా విడుదల చేయడమైనది నేరాన్ని అంగీకరించిన సర్పభూషణ్ రావుకి ఐపీసీ మూడు వందల ఇరవై ఆరు సెక్షన్ ప్రకారం యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించడమైనది ఆల్ ఈజ్ వెల్ దట్ ఎండ్స్ వెల్ మతిపోయినా గతి తప్పినా భగవంతుడు క్షమించి 
నా ఇద్దరు కొడుకుల్ని మళ్లీ నా దగ్గరకు చేర్చాడు Oh, God. 